okay in this video we will solve the problems of proxy class okay इसमें हम लोगों को सॉल्व करने जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ट्रायंगल से रिलेटेड है और ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो अभी तक हम लोग जो यूज कर रहे थे फार्मूला वो नॉर्मस था या पैरेलोग्राम था ठीक लेकिन अब हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो जब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले फार्मूला क्या होगा तो रॉमबस क्या पैरेलोग्राम का क्या फार्मूला था एरिया निकालने का भाई एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट यही फार्मूला हम यूज करते थे लेकिन अगर इस पैरेलोग्राम के अपोजिट डायगोनल तो देखिए यहां दो ट्रायंगल बन गए चाहे रॉम्बस हो चाहे पैरेलोग्राम हो उसके दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया जाए डायगोनल ड्रा कर दिया जाए तो वो उसके अंदर दो ट्रायंगल हो गए यानी कि अगर इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकाल कर ऐड कर दिया जाए तो हमें एक पैरेलोग्राम का एरिया मिल सकता है तो इसी से तो क्लियर हो रहा है कि जब दो ट्रेंगल मिलाकर हमको एक पैरेलोग्राम मिल जा रहा है उसका एरिया तो अगर इनमें से दो में से एक ट्रेंगल को लेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बस इसका आधा पैरेलोग्राम और एक आधा हो जाएगा पूरा एरिया पैरेलोग्राम का है और जब हम एक ट्रेंगल ले जा रहे इसके अंदर से तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा उस पैरेलोग्राम का तो जो ट्रायंगल हम यूज करेंगे एरिया निकालने के उसके लिए हमको क्या फार्मूला मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1.2 इनटू बेस इनटू हाइट क्लियर है ये यस सर यस सर यस सर यहां कोई डाउट नहीं ना है ये दो पार्ट में दो इक्वल पार्ट में बटेगा क्यों क्योंकि अगर आप मान लीजिए पैरेलोग्राम लिए तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है तो जब डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो दोनों ट्रायंगल इक्वल ही बनेंगे और अगर वो है क्या कहते हैं रॉम्बस अब तो कोई डाउट ही नहीं है भाई उसकी तो चारों साइड इक्वल होती है तो उसमें जो ट्राइंगल बनेंगे उनके भी एरिया बिल्कुल इक्वल आएंगे तो हम लोग अब यही फार्मूला यूज करेंगे एरिया ट्रायंगुलर प्लेन इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया दे दिया इफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एल्टीट्यूड एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज गिवेन एरिया ऑफ ट्राइंगल है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके बाद क्या दिया भाई बेस दिया है 15 सेंटीमीटर बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट हमको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्राइंगल फिगर तो बनाने की जरूरत नहीं है फार्मूले की सारी चीजें हमको पता है लेकिन अगर फिगर हम इस तरह से ड्रा कर ले कोई भी तो ये हाइट हो गया ठीक और ये बेस हो गया बीसी बेस हो गया और एडी हाइट हो गया तो अब करते फार्मूला हमको पता है बेस इनटू हाइट is equal to area of triangle formula mein rakh kar turant calculate kijiye bhai base hai 50 into height height hi mani dijiye sir area of triangle 1 by 2 ad le sakte the ha boliye shivam sir area of triangle is equal to 1 by 2 base into height na 
ठीक है कोई डाउट नहीं है फार्मूले में हम लोगों ने बेस और हाइट की वैल्यू हाइट फाइंड आउट करना था बेस पता था और एरिया पता था हमने कैलकुलेट कर लिया मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर थ्री में से यानी बेस हाइट और एरिया इन थ्री में से टू चीजें हमको पता है तो थर्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर टू भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है देखिए फाइंड द बेस ऑफ ट्राइंगल इसमें बेस फाइंड आउट करना है हुज एरिया इज 0.48 पॉइंट फोर एट देसी मीटर स्क्वायर एंड एल्टीट्यूड इज एट सेंटीमीटर सर 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 रुकिए रुकिए लेने दीजिए सर कुछ नहीं सर ऐसे ही लेना था ये सर ले लिए हैं अब वो हटा दीजिए ठीक ठीक ओके अब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको हम नोट कर लेना चाहिए क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है जीरो पॉइंट फोर एट देसी मीटर स्क्वायर यूनिट हम लोग को हमेशा सेम करनी पड़ेगी यहां पर हाइट दे रखा है हाइट ऑफ ट्राइंगल हाइट ऑफ ट्राइंगल है एट सेंटीमीटर और बेस हमको निकालना है इट इज मतलब बेस को फाइंड आउट करना अब देखिए यहां से एरिया डेसी मीटर स्क्वायर में है और हाइट दे दिया एट सेंटीमीटर यूनिट अलग अलग हो गए तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि एरिया जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में हम बेस या हाइट जो भी दिया उसको कैलकुलेट करें तो डेसी मीटर में दिया है तो भाई सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है अरे सेंटीमीटर डेसी मीटर तो बताइए तो जरा वन डेसी मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं याद आ रहा है मीटर डेसी मीटर सेंटीमीटर सर टेन एक स्टेप जंप करते जाएंगे लेकिन हम लोगों को तो सेंटीमीटर को डेसी मीटर में बदलना है तो जैसे राइट जा रहा है तो मल्टीप्लाई हुआ टेन मल्टीप्लाई हुआ और जब लेफ्ट आएंगे सेंटीमीटर से डेसी मीटर तब हो जाएगा डिवाइड ये कर ले रहे हैं सब लोग कि नहीं यस 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 सर 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 चलो तो हम ले लेंगे वन डेसी मीटर मतलब अरे वन सेंटीमीटर मतलब हो गया टेन डेसी मीटर अरे वन पॉइंट टेन डेसी मीटर तो भाई जब वन पॉइंट टेन डेसी मीटर हुआ यानी इसको टेन से डिवाइड कर से एट पॉइंट टेन ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट एट डेसी मीटर ये तो कमरा तो में सीखा है ना आप लोगों ने यस सर पॉइंट क्या सीखा रखा है 
जितने जीरो रहते हैं पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट चला जाता है वन जीरो है तो वन डिजिट लेफ्ट चला गया एट के आगे और हमको सब कुछ मिल गया यूनिट से हो गई अब हम निकाल सकते हैं वन अपॉइंट टू इंटू डेज इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया कर दीजिए फाइंड आउट करना है हाइट है जीरो पॉइंट एट इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एट अब मल्टीप्लाई कर दें टू डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और ये जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर बेस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एट इंटू टू अपन जीरो पॉइंट एट कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा भाई बताइए इसको हम डेस्कल पार्ट में आ सकते हैं क्या तरीका हम लोगों ने सीखा था कि अगर जीरो पॉइंट फोर एट है और अपन जीरो पॉइंट एट है ठीक तो हम नीचे जो दिया है उसी के बराबर मल्टीप्लाई कर दें या पूरी तरह से डेस्कल हटाना है मान लीजिए पॉइंट के बाद टू डेसिमल पॉइंट है किसी पॉइंट के बाद हंड्रेड से ऊपर भी हंड्रेड से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी एट पॉइंट टू अपन एट्टी हो जाएगा देखिए एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो इससे आगे हट जाएगा कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ रहा है कितना होता है एट्टी अब हो गया ये सिक्स अपन फाइव सही हो रहा है कि है कुछ इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर लीजिए सर ट्वेल्व सेंटीमीटर होगा सर वो फोर पॉइंट डेसी मीटर में निकालना है वन पॉइंट टू डेसी मीटर ठीक है अब अगर अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तब आपको एरिया को किसमें कन्वर्ट करना चाहिए था सेंटीमीटर में इट इज राइट सर पीछे से ट्वेल्व सेंटीमीटर दी ठीक आंसर तो उसमें सेंटीमीटर में निकाल रखा है तो ये हमने डेसीमीटर रखा है वन डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर अब सेंटीमीटर में हमारा रिजल्ट आ गया क्योंकि एरिया डेसीमीटर में दिया था एरिया डेसीमीटर में दिया था इसलिए मैंने डेसीमीटर में ही कैलकुलेट कर दिया लेकिन आप बतला रहे हैं आंसर में सेंटीमीटर में दिया है कोई बात नहीं हमने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया वन डेसीमीटर में टेन सेंटीमीटर होता है ना यस सर यस सर तो वन पॉइंट टू डेसीमीटर में वन पॉइंट टू इंटू टेन ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल हुज हाइपोटेनस इज थर्टीन सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये ये कर लिया उत्तर स्क्रीन शॉट ले लिया आपने ये सर हो गया सर बिल्कुल ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई चलिए एक फिगर बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल में जो हाइपोटेनस है राइट एंगल में सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है यह थर्टीन सेंटीमीटर और कोई एक साइड फाइव सेंटीमीटर है कोई भी एक साइड तो मान लीजिए बेस को ले लेते हैं फाइव सेंटीमीटर इट इज बिगे तो इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो भाई एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्रेंगल के वन पॉइंट टू 
बेस इंटू हाइट हाइट तो हमको पता ही नहीं है पी क्यू तो हम यहाँ क्या करेंगे जब हमको हाइपोटेनस मालूम है और बेस मालूम है पाइथागोरस हम यूज करें बाई पाइथागोरस थ्योरम आपकी आवाज नहीं आ रही है पाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर एंड थर्टीन का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन नाइन वेरी तो प्लस है लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन 25. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 144. 144. 144 भी किसी का होल स्क्वायर है? 12. 12. का होल स्क्वायर हो गया. तो देखिए पावर सेम है. तो ये बेस भी सेम होगा. इसको कट हो जाएगा कर सकते हैं. PQ इज इक्वल टू 12 सेंटी मीटर. ये हमारा हाइट आ गया बेस हमको पता था हाइट भी पता चल गया अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बना लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल नेम दे दीजिए फिगर हमने बनाया है पी क्यू आर इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू इंटू बेस को बी से और हाइट को एच से रिप्रेजेंट कर दीजिए तो बेस हो गया 1.2 यस सर यस सर चल ठीक है तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री भी कंप्लीट हो गया कहीं कोई डाउट नो सर नो सर नो सर क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्रेंगल हुज इक्वल साइड्स आर फिफ्टीन सेंटीमीटर ईच एक राइट ट्रेंगल है और वो आइसोसेलस है ले लिया भाई स्क्रीन शॉट इसका यस yes, सर ओके यही ट्रेंगल में रख सकते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बार बार कट जा रही है क्वेश्चन नंबर 4 एक आइसोसेलस ट्रेंगल है तो एक राइट एंगल बनाए और साइड इक्वल है तो भाई यही दोनों साइड को इक्वल होंगी क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की राइट एंगल सर हाँ सर उत्पल कुछ बोल रहा है बोलिए उत्पल सर आपकी आवाज बार बार कट जा रही है मेरी आवाज कट कट के आ रही है सबके साथ प्रॉब्लम है सर मेरे साथ नहीं सबके साथ पता नहीं एक राइट एंगल है जिसके दो साइड इक्वल है तो चलिए आइसोसेलस ट्रायंगल है तो 15 सेंटीमीटर साइड है ये भी 15 सेंटीमीटर होगा ये भी 15 सेंटीमीटर ये वाली साइड तो होगी नहीं इक्वल क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो जो हाइपोटेनस होती है बाकी दो साइड से बड़ी होती है तो यही दोनों तो आपस में इक्वल हो तो बस काम बन गया बेस मिल गया हाइट मिल गया तो एरिया फाइंड आउट कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS is equal to 
कैलकुलेट कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRS is equal to one upon two into base into height. I saw सेलर क्वालिटी यूज़ कर दिया ना तो हम समझ गए कि मुझे दोनों साइड हमको पता है एक साइड की आया हमें दूसरी नहीं पता है one upon two into fifteen into fifteen कितना आया two hundred twenty five upon two कैलकुलेट कीजिए 112.50 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ रहा है क्या यस सर यस सर हम्म सही है मतलब ओके अरे जिसको कोई डाउट हो जरूर पूछ लेना भाई यहीं पर हिसाब किताब हो जाए सर तो मैं बस दोबारा बता ही दीजिए क्वेश्चन में दिया है कि एक आइसोसेलस राइट एंगल है राइट एंगल क्यों नाम दिया ये भी सुन लीजिए आइसोसेलस के साथ ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी दो साइड इक्वल होगी अगर केवल लिख देता एक आइसोसेलस ट्रेंगल है तो आइसोसेलस ट्रेंगल है तो कंफ्यूजन बढ़ जाता कि कौन सी दो साइड इक्वल है भाई लेकिन उसने राइट एंगल भी नाम ले लिया और जैसे ही राइट एंगल नाम लिया हम समझ जाएंगे कि एक साइड तो हाइपोटेनस हो गई और हाइपोटेनस बड़ी साइड होती है बाकी दो साइड्स की तुलना में राइट एंगल के तो वो तो होगी नहीं बच गया बेस और हाइट यही दोनों साइड आपस में इक्वल होगी और बस फार्मूला यूज किए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वैल्यू को टक्कर के कैलकुलेट कर लिए ओके यस सर क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्राइंगल है लेंथ था ये क्वेश्चन फाइव था क्या नहीं सही एकदम सेम क्वेश्चन है देखो फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्राइंगल है लेंथ ऑफ इस साइड इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एकदम सेम उसमें फिफ्टीन सेंटीमीटर था इसमें फाइव सेंटीमीटर है इक्वल साइड का लेंथ तो ये भी क्वेश्चन एकदम उसी तरह से होगा कल इस साल एकदम सेम है कि कुछ चेंज है चलिए केवल डिजिट में चेंज है लेंथ में तो कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल की क्यू आर एस इज इक्वल टू वन पर टू टू बेस टू हाई बेस हो गया फाइव हाई हो गया फाइव और ये आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू से ट्वेल्व पॉइंट फाइव फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सेम क्वेश्चन ना यस सर हम्म ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया है एक ट्रायंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल है और पॉइंट ए पर राइट एंगल बनेगा ठीक है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एक ए डी लाइन ड्रा की गई है जो कि बी सी पर परपेंडिकुलर है तो पहले तो एक राइट एंगल बना लेते हैं मैं यस yes, सर सर आपके में दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या क्यों क्वेश्चन नंबर चले गए देखिए क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए ए पर राइट एंगल बन रहा है उस ट्रायंगल में ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है इफ ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर BC इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड फाइंड द लेंथ ए डी आल्सो ये क्वेश्चन नई बुक में नहीं दिया है ओल्ड बुक में दिया है लेकिन इस क्वेश्चन को करा दे रहा है देखिए इसको समझिए तो ये इसका नंबरिंग मैं नहीं कर रहा हूं 
we say extra length, extra length of the extra. Question number six, I will put me, is extra length. A right angle triangle is the, or right angle triangle is the right angle hai, वो बन रहा है पॉइंट ए पर ए पर बन गया राइट एंगल ये हो गया बी ये हो गया सी फिर कह रहा है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी तो बी सी लाइन ये है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा किया ए डी ये पॉइंट हो गया डी ओके ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर ये फाइव सेंटीमीटर है BC is equal to 13 centimeter. यहाँ से यहाँ तक 13 centimeter है ये BC और AC दिया है 12 centimeter. BC दिया है और AC दिया है 12 centimeter. और हमको इसका area तो find out करना है ये triangle का साथ में AD के लेंथ को भी फाइंड आउट हम लोगों को करना है ठीक है तो एरिया को फाइंड आउट करना बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है अब भाई राइट एंगल ट्रैंगल ये बेस है ये हाइट है तो चलिए एरिया ऑफ ट्रैंगल एरिया ऑफ ट्रैंगल ABC इज इक्वल टू one upon two into base into height. One upon two base है twelve height है five. Two से cross हो जाएगा twelve. Two से twelve thirty centimeter square. ये तो area आ गया triangle ABC का. अब हमें अब जब ABC का हमको area पता चल गया. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है देखिए पिछले वर्कशीट में इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने कि किसी भी फिगर का जो एरिया है वो तो बदलेगा नहीं हम इस फिगर को किसी भी तरह घुमा दें अगर मैं इस फिगर को कुछ इस तरह से घुमा देता हूं ऐसे ये आ गया थर्टीन कौन सी साइड हो गई बी ये ए डी हो गया B, T, और ये A, ये भी हो गया five सेंटीमीटर और हमारा B कौन सा AC हो गया twelve सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने इस ट्रायंगल को इस तरह से घुमा कर रखा है। तो अब हमको ये बेस मालूम है और ये हाइट हमको पता करनी है ये और एरिया हमको ऑलरेडी पता है। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं बेस one upon two into base into height is equal to area area तो बनते का नहीं स्टिकर का area कितना ही है ट्रैंगल का तो one upon two into base base वाला क्या है AD into height क्या है base AD नहीं है base है BC base BC हो गया और height है AD is equal to area के बारे में 30. One upon two into base है हमारा 30 into AD तो find out ही करना है. It is 30. अब ये two देखे divide में उधर जाएगा तो multiply और 30 multiply ये इधर आएगा तो divide. AD is equal to 30 into two upon 30. यानी 60 अपान 30 सेंटीमीटर अब इसे चाहे आप डेस्कटॉप में निकाल लीजिए चाहे इसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में रख दीजिए तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोग इसको देखिए समझिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें